ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிஎன்ஆர் இங்கிலீஷ் அகாடமி இன்றைக்கி வீடியோவில் டெட்டு பேப்பர் ஒன் அண்ட் டூவில் சைக்காலஜி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் பார்க்குறோம் ரீசண்டாக கொடுத்துட்ருக்குற வீடியோஸில் சைக்காலஜி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க்கில் இது வந்து ஃபோர்த்து வீடியோ இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிநிலைகள் மற்றும் அதன் எண்ணிக்கைகள் அதாவது ஒரு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ரிசர்ச்சில் வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா அதை தான் எடுத்து மொத்தமாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஒரு ஒரு டாபிக் சொல்லும் பொழுதும் அதை நான் அப்படியே இங்கிலீஷ்லேயுமே வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க மூவான் டு த டாபிக் படிநிலைகள் அதாவது ஸ்டேஜஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறோம் பியாஜிய அறிவு வளர்ச்சி படிநிலைகள் மொத்தம் வந்து நான்கு இந்த சைடில் காலமில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் டோட்டலாக வந்து நான்கு படிநிலைகள் இங்கிலீஷில் பியாஜெட்ஸ் ஹைராரிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் எரிக்சன் வளர்ச்சி படிநிலைகள் எட்டு வகை எரிக்சன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் கோல்பர்க் குழந்தைகளின் ஒழுக்க வளர்ச்சி நிலைகள் மூன்று இங்கிலீஷில் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ் அக்கார்டிங் டு கோல்பர்க் நெக்ஸ்ட் ஒன் உளவியலாளர் கருத்துப்படி குழந்தைகளின் ஒழுக்க வளர்ச்சி நிலைகள் மொத்தம் மூன்று இது வந்து ஓவராலாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இங்கிலீஷில் அக்கார்டிங் டு சைக்காலஜிஸ்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு த்ரீ டைப்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் கற்றல் வளைவு லேர்னிங் கர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து மூணு டைப் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் கற்றல் கோட்பாடு லேர்னிங் டெஃபனிஷன்ஸ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் காக்னே அவர்களின் படிநிலைகள் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காக்னே பார்த்திங்கன்னா எட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் உத்வர்த் நினைவு கூறுதல் படிநிலைகள் உத்வர்ட்ஸ் ரீகாலிங் ஸ்டேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா நான்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் உற்று நோக்கல் படிநிலைகள் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் நான்கு கற்றல் வகை மாதிரிகள் அதாவது மாடல்ஸ் இன் லேர்னிங் டைப்ஸு எண்பதற்கும் மேற்பட்ட மாடல்கள் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அங்கங்கே உங்களுக்கு ஸ்கேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அது ஃபுல்லாகவே நான் வந்து அந்த எண்பதுமே வந்து தனியாக கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் அடிப்படை கற்றல் வகைகள் பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் பார்த்திங்கன்னா நான்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாவ்லோவின் ஆக்க நிலையிறுத்த விதிகள் அதாவது பாவ்லோஸ் லாஸ் ஆஃப் கண்டிஷனல் லேர்னிங் நான்கு முயன்று தவறி கற்றல் விதிகள் லாஸ் ஆஃப் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மூன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் கற்றல் மற்றும் வகைகள் அல்லது கற்றலின் வகைகள் கூட சொல்லலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் மூன்று இருக்குது அடுத்து கற்றல் திறன்கள் லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் நான்கு வகை இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஞாபக சக்தி படிநிலை அதாவது ஸ்டேஜஸ் இன் மெமரி அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நாலு நெக்ஸ்ட் ஒன் மாஸ்லோவின் தேவை படிநிலை அதாவது மாஸ்லோஸ் ஹைராரிக்கல் நீட்ஸ் அது பார்த்திங்கன்னா ஐந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ரூட் என்பவரால் மாற்றியமைக்கப்பட்ட அடுக்கு தேவை ரூட் அப்படின்றவர் வந்து சைக்காலஜிஸ்டோட நேமு மாற்றியமைக்கப்பட்ட அடுக்குகள் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேஞ்சஸ் இன் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மொத்தம் ஏழு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜான் டூயி இலக்கை அடைதல் படிநிலை அதாவது ஜான் டூயேஸ் ஸ்டேஜஸ் இன் அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவ் அது வந்து ஆறு நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரூனர் பொதுமை கருத்து படிநிலை அதாவது ப்ரூனர்ஸ் ஜென்ரலைஸ்டு ஹைராரிக்கல் ஸ்டேஜஸ் மூன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் க்ளவுஸ் மேயர் பொதுமை கருத்து படிநிலை நான்கு அதாவது க்ளவுஸ் மேயர்ஸ் ஜென்ரலைஸ்டு ஹைராரிக்கல் ஸ்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரான்ஸ் ஆக்கத்திறன் பண்புகள் ஐந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் பர்சனாலிட்டி ரிலேட்ஸ் டு ட்ரான்ஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மன் கிரஹம் வில்சன் ஆக்கத்திறன் படிநிலை நான்கு அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரியேட்டிவ் பர்சனாலிட்டி பட் ஆனால் அந்த சைக்காலஜிஸ்ட்டு தான் வந்து வேரி ஆகிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கில்போர்டு கருத்துப்படி ஆக்கத்திறன் பண்புகள் மொத்தம் வந்து ஒன்பது இருக்குது அக்கார்டிங் டு கில்போர்ட்ஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் கவனம் அக காரணிகள் மொத்தம் பத்து இன்ட்ரன்சிக் ஆஃப் அட்டென்ஷன் சொல்கிறோம் மொத்தம் பத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் கவனம் புற காரணிகள் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அது வந்து மொத்தம் எட்டு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் 
அடிப்படை கற்றல் வகைகள் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேசிக் இன் லேர்னிங் நான்கு தூண்டல் துளங்கள் தொடர்பு கோட்பாடு ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ரிலேட்டடு டெஃபினிஷன்ஸ் மூன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் அறிவு புலன் கோட்பாடு காக்னட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் மூன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரஹாம் வேலிஸ் ஆக்க சிந்தனை படிநிலைகள் கிரஹாம் வேலிஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் ஐந்து கார்னர் மர்ஃபி புலன்காட்சி கூறுகள் கார்னர் மர்ஃபீஸ் பர்செப்ஷுவல் லேர்னிங் மொத்தம் நான்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்குறோம் கற்றல் நிலைகள் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஆறு நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரச்சனை தீர்வு காணலில் ஜான்டோயின் படிநிலைகள் கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஐந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் புலன்காட்சி புறக்காரணிகள் எக்ஸ்ட்ரென்சிக் இன் பர்செப்ஷுவல் லேர்னிங் நான்கு வகை இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் புலன்காட்சி அகக்காரணிகள் அதாவது இன்ட்ரென்சிக் இன் பர்செப்ஷுவல் லேர்னிங் ஆறு புலன்காட்சி விதிகள் லாஸ் ஆஃப் பர்செப்ஷுவல் லேர்னிங் ஐந்து மன போராட்டங்கள் மென்டல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் மூன்று தற்காப்பு நடத்தைகள் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அறுபது வகை இருக்குது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆளுமை கேலன் வகைப்பாடு பர்சனாலிட்டி ஆஃப் இந்த வகைப்பாடு வகைப்பாடு அப்படின்றது தான் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மூணு நாலு வகையில் வரும் அது எல்லாமே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் அதாவது பர்சனாலிட்டியோட கிளாஸிஃபிகேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஆத்தர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஐ மீன் சைக்காலஜிஸ்ட்டு அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆளுமை கேலன் வகைப்பாடு கேலன்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி நான்கு ஆளுமை கிரெட்மரின் வகைப்பாடு அதாவது கிரெட்மர்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி மூன்று ஆளுமை ஷெல்டன் வகைப்பாடு ஷெல்டன்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி மூன்று அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே மாதிரி தான் ஆளுமை லிப்பிடின் வகைப்பாடு மூன்று ஆளுமை ஆக்வர் வகைப்பாடு நான்கு ஆளுமையின் கேட்டல் வகைப்பாடு பன்னிரண்டு ஆளுமையின் கேட்டல் வழிநிலை பண்பு இதுவுமே கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும் நான்கு ஆளுமையின் யுங் வகைப்பாடு இரண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எய்சென்க்கு வகைப்பாடு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எய்சென்க் அப்படின்ற ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்கார் இல்லைங்களா அவரோட வகைப்பாடு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு ஆளுமையின் கோட்பாடு டெஃபனேஷன் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி மொத்தம் மூன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆளுமை வளர்ச்சி படிநிலை ஃப்ராய்டு ஃப்ராய்டு வந்து தனியாக கொடுத்துருப்பார் பாருங்கள் அது வந்து மூன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆளுமை அளவிடும் புறத்தேற்று நுண்முறைகள் ஐந்து ஆளுமை அளவிடும் படக்காட்சியற்ற அகவய முறை மூன்றும் ஆளுமை அளவிடும் படக்காட்சியற்ற புறவய முறை அல்லது பிற வய முறை இதே தான் எக்ஸ்ட்ரோவர்ஜென்ட் அண்ட் இன்ட்ரோவர்ஜென்ட் ஆர் எக்ஸ்ட்ரென்சிக் ஆர் இன்ட்ரென்சிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கல்வியில் வழிகாட்டலின் வகைகள் டைப்ஸ் ஆஃப் கைடன்ஸ் இன் எஜுகேஷன் மூன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் அறிவுரை பகர்தல் முறைகள் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூன்று இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஊக்கியின் வகைகள் டைப்ஸ் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் இரண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆய்ந்தறிதல் திறனின் வகைகள் இரண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் பல்நாட்டு திறன் சோதனைகள் உள்ள உள் சோதனைகள் டிஏடி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது மொத்தம் ஏழு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து குரூப் ஃபேக்டர்ஸில் வருது பல்நாட்டு திறன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்கில்லில் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரோசக்கின் மைத்தட சோதனையில் இடம்பெற்ற அட்டவணைகள் மொத்தம் வந்து பத்து இருக்கும் அதில் அந்த நேம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டாலே போதுமானது அந்த ஸ்கெடியூல் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் டேப்லர் காலம் போட்டு ஒரு பத்து இருக்கும் அதுதான் அந்த ஃபிஃப்டி எய்த் ஒன் ரோசக்கின் மைத்தட சோதனை இங்க் பிளாட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுதான் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆளுமை தர அளவு கொள்முறையில் ஏற்படும் பிழையது ஆறுமைன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அது தப்பு எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா பர்சனாலிட்டி ரிலேட்டட் தான் அது பார்த்திங்கன்னா நான்கு இருக்குது அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பொருளறிவோடு இணைத்தறி சோதனையில் அட்டைகள் மொத்தம் முப்பது நெக்ஸ்ட் ஒன் லிக்காட் மனப்பான்மை அளவிடும் முறைகளின் விடைகள் ஐந்து கூடர் தொழிலார்வ பட்டியல் துறைகள் ஒன்பது விவரம் நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு அந்த ஒன் நைன்டி எயிட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன்பது தான் வந்து ஃபுல் இன்ஃபோஸ் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஹர்லாக்கோட வளர்ச்சி நிலைகள் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹர்லாக் பார்க்குறோம் மொத்தம் பத்து ஐநா கூறும் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் சில்ட்ரன் ரைட்ஸ் அது மொத்தம் நான்கு அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் தர்ஸ்டன் குழுக்காரணி கோட்பாட்டின் மனத்திறன் தர்ஸ்டன்ஸ் குரூப் ஃபேக்டர் மொத்தம் ஏழு தாண்டைக்கு நுண்ணறிவு பலகாரணி கோட்பாடு பகுதிகள் 
தாண்டக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபேக்டர் நான்கு கில்போர்டு நுண்ணறிவு அமைவு கொள்கை பரிமாணங்கள் கில்போர்ட்ஸ் அதில் தான் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் கில்போர்டு அதில் மொத்தம் மூன்று இருக்குது மனத்திறன்கள் பழையது மனத்திறன்கள் மென்டல் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதில் ஓல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபது புதியது வந்து நூற்றி எண்பது அதாவது நியூவாக அதில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்டோட டைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்டனரின் பல வகை நுண்ணறிவு கோட்பாட்டின் மனத்திறன் அந்த ஃபேக்டர்ஸு தேரிஸு டெஃபினிஷன்ஸு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சேம் தான் சைக்காலஜிஸ்ட்டு மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ வந்து கார்டனர் இது பார்க்குறோம் மொத்தம் எட்டு இருக்குது அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் ஃபீனை தயாரித்த நுண்ணறிவு சோதனை வினாக்களின் எண்ணிக்கை இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட்டில் மட்டும் மொத்தம் அவர் எவ்வளோ கொஷின் ரீஸ் டைப்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி முப்பது வகையானதாக இருக்கும் காலேஜியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒன் மார்க்ஸ் வந்து நிறைய கொடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க மேக்ஸிமம் இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு எவ்வளோ ஈஸியாக கேதர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பார்க்குறேன் நான் உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஒன் மோர் இன்ஃபோ டெஸ்ட்டு வந்து முன்னாடியே சொல்ல முடியல நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க டெஸ்ட்டு வந்து இன்ஃபார்மே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நமக்கு வந்து எக்ஸாமே வந்து ரொம்ப கிட்ட வந்துருச்சு இல்லைங்களா கம்யூனிட்டி பேஜில் வந்து அதை வந்து நாங்கள் போடவே இல்லை ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டெஸ்ட்டில் இல்லைனாலும் நெக்ஸ்ட்டு வர டெஸ்ட்டில் இருந்தாவது நீங்கள் உங்களோட மார்க்ஸை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃ